Арам төргийн үзэгчтэй үзэгч та бүхэн сайн хамрцгаж байна уу? Манай мэдээллийг хөтлөрөхлөж байна анхаарал анд болно уу? Эхний мэдээг танилцуулъя. Он гарсаар минингийн өвчний халдвар улсын хэмжээнд гурван тохиолдол бүртгэгдсэн байна. За тодорхой бол Улаанбаатар хот болон Уус өвөр хангаа аймагт тгээс дөрөв насны хүүхдийн тохиолдол гурван бүртгэгдсэн байна. За хэдийгээр манай аймагт бүртгэг дэгүүч халдвар төвчин хил хязгааргүй. За нэг л гарсан бол хаанч хэдийд ч гарах магадлалтай гэдгийг эмч мэрэгжилтнүүд хэлж байна. Менингийн төвчнөө нянгаар үүсгэгддэг амьсгалын замын цочмог халдвар төвчин юм. За халдвар нь арьсан дээрх өвөрмөс биш хэлбэртэй цусархаг туралд болон тарих нуухсны бүрхэвч хайсны хурц өрөвслөөр илэрдэг эрсдэл ихтэй өвчин юм. За энэ өвчнөөр ихэвчлэн тгээс 5 насны хүүхэд өвчилдөг байна. За энэ насанд хүүхдийн дархлаа сайн тогтоогүй байдаг учраас өвчлөлт өртгөн их байдаг гэлээ. За энэ менингийн кокки халдвар нь ялангуяа одоо 0.5 насны хүүхдүүдийн дунд одоо зонглон тохиолдоод хүндэрдэг а одоо бас өндөр маш өндөр халуурдаг арсан дээр одоо цусрахыг туралт гардаг а бууулж их одоо толгойн мас хүчтэй өвдөх одоо ядрах суулдах гэх зэрэг одоо шинж тэмдгүүд дээр одоо илэрдэг тийм одоо халдвар төвчин байгаа да Менингийн төвчлөл хавар 2-оос 4 сар за намар 9-оос 11 сарудын үед голчлон тохиолддог байна. За өргөл үеийн 2-оос 3 сард дэгдэлт хэлбэрээр гарах магадлал өндөр гэж үздэг байна. За хэдийгээр энэ өвчний тохиолдол манай аймагт бүртгэг дэгүүч халдвар төвчөө учраас гарахгүй гэсэн баталгаа байхгүй эмд хэрхэн сэргийлэх талаар зөвлөж байна. За ер нь бол одоо сэргийлэх нь одоо төлийн чухалтын халдвар төвчин бол одоо хил хязгааргүй өвчин одоо нэг л гарсан бол хааж хэдийд ч одоо гарах магадлал өндөр байдаг. Тэгэхээр бол дард зэрэг димаан дунд одоо сэргийлэх одоо урсан зэргийлэх арга хэмжээ бол төлийн чухал ахны. За нэгдүгээр бол энэ нөгөө хамар хоол залгуурын одоо арга хөвчтэй болон цочмог ор өвддөг улсууд бол одоо эмчлэн хэрүүлжүүлэх одоо шаардлагатай энэ улсуудыг илрүүлж эмчлэн хэрүүлжүүлэх мөн одоо нөгөө хоолоо залах асуудал тий давс болон соод явуусмлаар уусмлаар одоо өглөө ороод бол зайлж хэвшэх нь байна за мөн уураг элчлэг амьд мэр баялаг хоол үнсэ хэрэглэх нь байна энэ нөр амьсгалын замын халдвар төвч учраас амьсгалын замын халдвар төвчнүүд авдаг арга хэмжээнүүдийг бол авч хэрэгжүүлэх одоо шаардлагатай тий одоо мөн хоёр цаг тутам агаарч болд уураг амьд мэр баялаг хоол үнс дулаан хувцлах тий хүүхдэд даарулах байх гэхдээ нэм юм арга хэмжээнүүдийг авч хэрэглэнэ за энэ онцгой анхаар хэмээн үхэр нөгөө хамар залгуурын өвчтөө одоо энэ улс том ялангуяа том улсууд маань өөрөө энэ нөгөө ньян тэгч болоод идэг энэ өвч маань өөрөө ньян тэгчээр нэг дамжиж халдварх нь а мөн өвчтэй хүнээс одоо хүнд алдах юм хоёр замаар одоо юм дамжиж халдварлаад идэг За менингийн төвчин бол амьсгалын замаар халддаг өвчин гэдгийг дээр хэлсэн. За эрүүл хүмүүс өөрсдөө өвдөхгүй мөртлөө хамар залгуурта менингийн ням тээж байдаг байна. За тухайн хүн найтай юм уу ярих зэрэг хайх тохиолдолд дархлаа султа хүмүүс халдах магадлалтай гэдгийг эмч хэлж байна. За аймгийн мэрэгжлийн хэлтийн газраас манай аймгийн Монголын уурхаагаас за хилэнтийн гүрээр экспортын нүүрс тээвэрлэлт хийхийг зогсоолоо гэсэн мэдээлэл өгч байсан. За тэгвэл байдал урдын хэвээр байгаа байна. За авто тээврийн хөвшлийн төвөөс хийсэн замын үнэлгээний дүгнэлт. За мөн нүүрс тээврлэлтийг хоригласан аймгийн засаг даргын захирамж гарвал нүүрс тээврлэлтийг зогсоох боломжтой гэдгийг хэлж байна. За аймгийн мэрэгжлийн хэлтийн газрын улсын байцаагчийн акт гарч за хилэнтийн гүрээр Монголын нүүрсний уурхаагаас нүүрс тээврлэлтийг зогсоосон талаарх мэдээллийг за үзэгч та бүхэндээ хүргэж байсан. За гэсэн хэдий ч тээврлэлт хийгдэж байна. Холбогдох байгууллагууд хяналт тавихгүй байна гэсэн иргэдийн мэдээллийн дагуу бид аймгийн мэрэгжлийн хэлтийн улсын байцаагчаас дараах мэдээллийг авлаа. За өнөөдрийн байдлаар Монголын уурхаагаас одоо юу нүрс ачихгүй гэсэн бичиг явуулсан байна. Тэгээд манай хэсэг болохоор энэ хилэнтийн гүр дээр акт гарсан аймгийн мэрэгжлийн хэлтээс. Аа мэрэгжлийн хэлтийн ерөнхий газар нь эс болохоор дүгнэлт гарсан байна. Тэгээд ингээ гүрээр зорчихлох байгаа хорчихоор гонгоогоор гарч яваад байгаа хөөхгүй. Тэгээд зам дээр ямар ч ирэх зүй акт гараагүй. Тэгэхээр манай хэсэг одоо ямар ч юу болчихвол яваа юм л та. Чадамжгүй болчиход Тэгээ зам тээврийн хөгжлийн яамаа нас хүмүүс ирэх юм те танилцсан. Тэгээд зам тээврийн хөгжлийн яамаа нас дүгнэлт гаргана гэж яваад одоо дүгнэлт нь гараагүй ингээ хүлээгдээд ямар ч арга хэмжээ авч болохгүй ингээ байж байна. 
Тэгээ яг одоо энэ дээр авч байгаа арга хэмжээ нэх юм бол зөрчлийн тухай үгэл 14 талаг нь зурга. Энэ үгээр одоо торгож тэгээ замын цагдаагаас болохоор оноо асах. Тийм байдалд байгаа юм уу чинь. Аймаг орн нутгаас бас ер нь ямар ажлыг шаардлага таав. Аймаг аймагийн засаг тарахтад ингээ албан бичиг явуулсан тэгээд ингээ захирам шаргаж өгөө чи одоо ямар шийдэл төрөх юм бэ гэсэн ямар шийдэл төрөхгүй гэрэгэд ингээ аймагийн бичиг харж ирэхгүй албан бичиг өгөхгүй. Тэгээ захирам шаргах ингээ хүлээгдэд. Энэ байдалд өргөлжлөлсөр л байна. Замгийн тулааны станцын нүүрсийг оруулж байгаа. За өөр нүүрс ацсан машин гүрээр нэвтрэхгүй байгаа. За хамгийн гол нь зам дээр пост ажиллахгүй байгаа учраас тээвэрлэлт хийгдэж байна гэдгийг хэлж байна. Тэгээ манах яг гүрэн дээр ах та яг гүрээр нэвтрүүлэхгүй гэж харах. Гэвч энэ голоор мөсөр гараад одоо ингээ. Зам дээр ямар ч чадамжгүй болч чадах. Тэм учраас тэ нүүрс тээвэрлэлт явах. Гэхдээ одоо Монгол нүрсний ургаагаас бол ачихгүй гэсэн мэдээлэл өрчөд байж байгаа. Нүрс тэвэрлэлттэй холбоотойгоор авто тэврийн хөгжлийн төвөөс эрдэнэт мөрөн чиглэлийн замд үнэлгээ хийсэн байна. За энэ үнэлгээний дүгнэлт за мөн аймгийн засаг дарганы захирамж гарвал нүрс тэвэрлэлтийг зогсоох боломжтой гэдгийг мэрэгчлийн хяналтын газрын авто замын хяналтын улсын байцааг хэлж байна. Аймаг орн нутгаас захирамж гарч ийж бас авто тэврийн газраас одоо яамнаас дүгнэлт гарч ирэх юм бол зогсож болох юм. Тэгэхээр одоо л яг энэ тэл төр зөвхөн мэрэгчлийн хяналтын улсын байцаагчийн л акт гарснаас биш яг автэри яам а мөн аймгийн засаг дарга дарганы захирамж бодол гараагүй л гэж ойлгож байна. Тийм гараагүй баг. Хамтаг хөгжөгчдтэй баярлалаа. Мэдээллийн хөлбөр аймгийн татварын хилцээс бэлтгсэн мэдээгээр үргэлжлэн танд хүрч байна. За 2018 оны 4 дугаар улирлын тайлан хүлээн авах хугацаа сонгогдсон байна. За тодорхойлбол 2 дугаар сарын 15 хүртэл сонгожээ. За өнөөдрийн байдлаар тайлангийн эрс 50 хувьтай мөн нэмэгдсэн хөртгийн албан татвар суутхан төлөвч аж ахуй нэгж. За мөн иргэдийн тайлангийн хувь доогоор үзүүлэлттэй байгаа талаар аймгийн татварын хилцээс мэдээлж байна. Ажхуй нэгжийн болон нэмэгдсэн хөртгийн албан татварын суутхан төлөвчөд 2018 оны 4 дугаар улирлын тайлангаа 2 дугаар сарын 10-ны дотор илгээх ёстой ч за татварын нэгдсэн системд өөрчлөлт орсон за мөн саршины баяртай холбогдуулан 4 дугаар улирлын тайлангийн хугацааг 2 дугаар сарын 15 хүртэл сонгожээ. Интернет татвар төлөвчд маань ажхуй нэгжийнха тайланг одоо хугацаанд нь илгээхгүй бол манай нөгөө нэг шинээр нэвтрэж байгаа програм нь өөрсдөө өөрөө торгуулаа бодоод зөрчлийн тухай хуйлаар өөрсдөө торгуулаа бодоод шууд торгуул тавигдахаар байгаа шүү. Энийг одоо ингээд хуулийн итгээд болох ажхуй нэгж олон хувь хүмүүстэй анхааруулж хэлмээр байна. Энэ зөрчлийн тухай хуйлаар болох гэхээр ажхуй нэгж маань сая 500,000 төгрөг хувь хүм маань 150,000 төгрөгөөр торгуул хүлээх байгаа. Тайлангийн хугацаа мэнд усгад ердөө 3 хоног дутуу байна. А нүүтэн тайлангийн эрц ч гэсэн маш доогор үзэлттэй хот бол манай татвар төлөвч нар тайлангаа илгээх дээр анхаарч ажил нөө тэгээд энэ шин програм нэвтрснээр болохоор татвар төлөвчөөс тайлан илгээхэд юу нэгч юм вэ гэхлээр одоо хуулийн итгээд болон хувь хүний хүнээс мэйл хаяг болон утасны дугаруудыг шинжилж бүртгэхээр болч байгаа. А тэгэд энийгээ шинжлэлт бүртэн бүртгэсний дараа тайл илгээх боломжтой байгаа. А одоо энийгээ бүрэн бүртгэж амжихгүй чадахгүй байгаа хүмүүс бол татвархаа хилц дээр ч зөвлөгөө аваад а энэ ч манай татвар хилц дээр татвар төлөвчдөд зориулсан компьютер байгаа. Тэрэн дээр суугаад мэдээллээ өөрчлөлт тайлангаа илгээгээр ээ. Өнөөдрийн байдлаар тайлангийн эрс 50 хувьта за мөн суутхан аж ахуй нэгж иргэдийн тайлангийн хувь маш доогор үзүүлэлттэй байгаа учраас иргэд хуулийн итгээдийг хуулийн хугацаанд тайлангаа эрүүлхийг хэлж байгаа юм аа. За хамтаг хөгжөгчдтэй баярлалаа мэдээллийн хөлтөр тодорхойлох мэдээгээр үргэлжилж байна. За тэгэхээр жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг мөсний баяр энэ 3 дугаар сарын 2 3-ний өдөр болно гэсэн мэдээллийг өмнө нь бол зохион байгуулах комиссийнхаа өгч байсан. За гэсэн хэдий ч одоо захимаар одоо мөсний баяр одоо болохгүй болсон гинлээ. За машин одоо юу гэдэг мөс рүү цөмөрч орсон ч гэдэг юм уу янз бүрийн мэдээлэл яваад байгаа. Үнтэй холбогдол нь бид мөсний баярыг зохион байгуулах комиссийн дараг аймгийн засаг дараг орлогч батлах тогтоо үзэж таа бүхнийг уулзуулж байна. Тэгэхээр гринтлаар хүмүүс мэдээлэл өгч тагвал. Тийм. 
хэрэг хэдэн хүмүүсний баяр аймгийн засгийн дараагийн захирамжаар гамс томлогдож ажиллаж байгаа. Жил олон улам жил олон зохион байгуулагддаг. Бид бол энэ жилдээ нийт энэ жилийн хувьд бол 19 дахь удаа энэ хүмүүсний хоёрыг зохион байгуулж байгаа. Хүмүүсний хоёрыг энэ жил бол мэрэгчлийн алуутайгаа хамтраад бол газрыг бол хөө толгой орчимд бол сонгосон байгаа. Өнөөдөр эсвэл бол одоо мөсөн орл бол ажлууд нь бол хийгдэж байна. За хэл мэдээлэл гэсэн олон нийтийн сошиал сүлжээгээр бол одоо ингээд янз янзын мэдээлэл их явж байна. Алуу ясны мэдээлэл өгөхтөл одоо энэ мөсний баяр хоошилсын гин одоо ямар нэгэн байдлаар зохион байгуулагдахгүй гэсэн мэдээлэл бол худлаа хүмүүсийн санаатай юм уу санамсаргүйгээр тарааж байгаа буруу андуул ашаа мэдээлэлээ гэдгийг албан ёсоор хэлий нэгдүгээрт хоёрдугаарт энэ одоо хөвсгөл норч орчиж явсан нэг тээврийн хэрэгсэл ингээд мөсний цорхол орцсон гинэ гэсэн юм асуудал үүсээ энэ бол одоо баталгаагүй замаар иргэд одоо нэгнийтэй айлчин золгот хийхээр ингээд явж гад ийм байдлыг мөсний цорхол ингээд орсон байна гэсэн мэдээллийг бол алуун хүмүүс бид нар төгссөн байгаа энэ бол мөсний баяр зохион байгуулагдах газартаа огт холбоогүй өөр газар болсон явдал байгаа тэр та дөнгөсөн одоо хатгалт одоо мөсний баяр болох газар очиод тийм ээ ер нь бэлтгэл ажил зохион байгуулагдах танилцаа төрлөө шүү ер нь мөсний зузааныг бас иргэд маань учраас баш их сонирхож байгаа. За энэ хэдэн нэг сарын 20 дугаар бид нар сүүлийн байдлаар хэмжилт хийл гэж үзэхдүүл метр 102 сантиметр уу метр 2 сант хөлдсөн байсан. За мэрэгчлийн албадын хүмүүсийн хэлж байгаагаар бол 10 хоног дотом бол 10 орчим сантиметраар нэмэгд 8 3 сар хөртлөл мөсний цуцаа нэмэгдэх боломжтой гэсэн байгаа. За өнөөдөр бас одоо мэрэгчлийн хүмүүс маань мэдээж өрөм тавьж үзэж байгаа. Энэ мэдээллээ бол одоо комистой бол цагдах үед нөгж байгаа. Тэгэхээр мөсний баяраар зохион байгуулагдах одоо уралдаан тэмцээнүүд маань одоо ерөнхийдөө гарцсан байгаад байгаа шүү дээ. Тэгмээ тэгэхээр шинээр инжтэй хувь шинээр нэмэгдсэн зүйл ер нь юу вэ? За бид бол одоо 19 жил зохион байгуулж байгаа гэж хэлсэн. За энд бол одоо мэдээж өвсгөл аймгийн онцлогыг харуулсан, улаан онд орсон. За илдүү одоо шүтэнтэй холбоотой бол одоо мөсний урлыг хийдэг байсан. Бол энэ жил одоо хөвсгөлийн аймгийн ард түмний бас нэг аж амьдралын онцлогыг харуулсан. Ялангуяа нүүдэл чиглэлээр бид бид мөсөн урлаа хийж байгаа. За цааны нүүдэл, шар тэргэн норуу ачих, шар тэргэн тэмэтэй нүүдэл гих мэтчлэн ингээд үл энэ онцлог нь бол энэ болж байгаа за мэдээж л одоо олон оролтаан тэмцээнүүд бол зөвх байсаар бол зөвхөн байгуулагдаад явна тэгэхээр ер нь гадна дотноос одоо хэр олон хүмүүс ирэх ирэх мэдээлэлтэй байна ер нь яг мөсний баяр болж байгаа хоёр бас тэнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа жуулчны базууд маань бас ер нь хүмүүс хүлээж авах бас тийм дотмог байгаад байдаг шиг энэ байдлыг ер нь яаж зохицуулж байгаа ерөнхийдөө мэрэгчлийнхаа хүмүүстэй ярилцаад бол базуудтай бол одоо тодорхой хэмжээнд ярилцаж байна. Танаах бол одоо ингээд судалгаа бол авагдаж эхэлж байна. За докторто үйл ажиллагаа явуулдаг базууд маань бол ерөнхийдөө ирдэг жуулчтай бол бүртгчихсэн. Үйл ажиллагаа гэж хэлээр ажилна гэсэн төлөвтэй байгаа. За тэгэхээр үзэж та бүхэндээ бид мөсний баяр за яг хизээ болох за бэлтгэл ажил хэр хангагч байгаа талаарх мэдээллийг хүргэлээ. За дараа дараагийн одоо мэдээллийн хөлбөр болон тодорхойлох мэдээгээрээ за бэлтгэл ажил за мөн хэрхэн хангагдсан талаарх мэдээллийг өргөжлөөлөн хүрэх болно. Бид үзэгч та бүхэндээ тэнгэрийн цаг мэдээллийг хөтөлбөр хөргөлөө. Анхаарлаа андус үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид мэдээ мэдээллийг сурвалжийг 78 41 41 дугаар явцаар авах болно. Үзэгч та бүхэн сайхан хамраараа баяртай.